Mi mbrëma gjithve. O, oh, si nuk kam një grush të fort, i bim mu në zemër malit që zbëzan. Ta di, edhe a i se gjdo me thënë sot vajs, në agonit për dihet, si vikan i vram. Sot ka marë përsi për të ndryshoj disa vargje të migenit, për të thënë drejt, me ndimin tim, rreth një realitetit të shtrembëruar, që i vendos shumë shpesh vajza dhe gratë në Shqipëri, në një pozicion të vështirë, dhe në fakt kjo nuk ndodhë vetëm në vendin tonë ndodh në gjithë botën. Por në Shqipëri, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, po thuaj se për herë ne shohim se si vajzat përgojohen, përndiqen, dhunohen fizikisht dhe psikologjikisht. Dhe më e keqja është se të gjithëve na duket kjo diçka normale. Jetojmë në një vend ku ti është vajz është fat, por është edhe fat i keq. Jetojmë në një vend ku ti është grua është bekim, por ndonjëherë është edhe mallkim. Jetojmë në një vend ku fjala nuk dëgjohet dhe shpesh edhe kur na dëgjohet fjala, ajo para gjykohet sipas dëshirave dhe mëndjeve të një pjesë të shoqërisë. Jetojmë në një vend ku nëse dikush të thotë jo me bindje, ne themi e bëri si burrat, po nëse një vajz të thotë jo, ne themi mm, ka dashur thotë diçka tjetër, mbase ka thënë jo, ose ka dashur në të vërtet një jo, ose mund të mendojmë edhe që e ka thënë se ka dashur të bëjë interesante apo të vështiren. Edhe pikërisht mendoj që kjo është një ndër problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Që ne kemi shumë problem refuzimin. Problemi më i madh i shoqërisë shqiptare është refuzimi i refuzimit. Un mendoj që një vajz nuk duhet të nguroj kur të thot jo, kur e ndjen ta thot kështu, edhe nga frika se mos lëndohet. Një vajz nuk duhet kur më të dal, çdo ditë nga shtëpia, apo të kthehet në orët e vona me frikën se ajo do të lëndohet. Një vajz nuk duhet ketë frikë të dashurohet me frikën se dikush do ta braktis. Për diçmëria jonë sigurisht duhet jetë shumë më e mirë se kaq. Unë jam një vajz, kam një motër. Sigurisht jam një bi e përshëndes në nënti. Shpesher për t'ju shmangur për gjejsive, për të mos pranuar gabimet apo problemet që kryesisht ne i kemi me veten dhe jo me të tjerët, ne ja edhim fajna saj. 
që duhet ishte energia që na e bon jetën më të bukur. Ja hedhim fajnë gjithmonë dashuris. Në të përdiqme në tonë, në themi dashuri e fort, dashuri e madhe, dashuri posesive, apo edhe termi dashuri e sëmur. Këto janë vetëm disa nga ato terma që kanë silë dheri mësot abuzimin që ne bëjmë me ndjenjën më të bukur që është dashuria. Dhe si rjedhoj kanë kryuar më pas mardhenje më bytë se stresuse të cilat kanë quar tragikisht në fundin o e imja, o e asë njërit. Edhe përsa ko do të vazhdojnë vajzat shqiptare të jenë në luftën jetë avdekja për histori të cilave duhet ju mërnin vetëm më të mirën e tyre. O ka dashuri në këtë mes, o nuk ka. Nuk ka dashuri posesive, ajo nuk egziston. Nuk egziston dashuria e sëmur. Në fakt, që fidje ka dashuria me këto terma? Koha që ne të vrasim përbindshin, kë përbind është do të ashti. A të përbindshin që është në zemër, edhe përbindshin tjetër që është në mëndje. Në fakt, vajzat shqiptare janë ende në fazën që gjithë shka që ato kërkojnë edhe luftojnë në përdiqëmërin e tyre, është të mosjen pronë e burave, të mendosh që gratë edhe vajzat në përbot, luftojnë për shumë më shumë se kash, luftojnë për pozita të rëndësishme në shëqëri, për paga më të larta, ato janë nisë më tare të fushatave shumë të rëndësishme globale. Por sot në Shqipëri për fatë keq, kjo është realiteti. Si mund të ndryshojmë këtë, të gjithë duam të ndryshojmë këtë. Edukimi, unë mendoj që është baza e gjithë shkaja. Ne duem të edukojmë fëmijët në shkolla, në shtëpi, në rrugë, se ne të gjithë jemi të barabart, pa mbarësirë se mund të kemi karakteristikat të ndryshme nga njëri tjetëri. Edhe besoj që është momenti që burat, kur të shojnë vetën e tyre në pasqyrë, gjdo me njësë, të mendojnë se atje jashtë do të takohen me motrën e dikujtë, me vajzën e dikujtë, me nënën e dikujtë, e dikujtë si ata. Unë besoj që ka ardhur koha që të vrasim për bindëshin. I'm 
Thuash disa fjali nga ekrani shumë mund të mendojnë që është shumë e thjesht dhe në faktë është shumë e thjesht krasuar me gjdo betej që vajzat në Shqipri bëjnë për dit, gjdo dit, pa u lodhur dhe më besoni. Ka nga ta që mendojnë se këto që unë thash apo gjithë shka thot dikush tjetër në ekran, në lidhje me këtë qështje, me këtë kaos, që unë mendoj se është aqë madhore se duhet jetë një kaos e shoqërisë shqiptare, ka nga ta që mendojnë që këto janë egzagjerime. Nuk janë egzagjerime, fatë kejsisht realiteti është ky dhe ne duhet të shohim realitetin ton drejt e në sy. Duhet të vazhdojmë të luftojmë fort dhe të vazhdojmë të luftojmë deri sa të jarim që limit ton që jeta jonë varet vetëm nga ne, nga dëshirat dhe nga vendimet tona. Êshtë koha të vrapojmë, është koha të vrapojmë, jo me frikën se dikush po në ndjek nga pas, po është koha të vrapojmë drejt ëndrave tona, për të bërë jetën, ashtu si të gjithmonë, kemi menduar dhe kemi ndëruar. Unë mund vishë duhet me bo një sjarim të shkurt, kjo është kanga më njifit, kanga ma e keqe e Beatles, për shkak se portreton dhunë. Dhunë domestike, dhunë gjinore, unë nuk qëndroja zion dhe noni s'ka qëndru në bas këti teksti, kjo është e veç për një ilustrim, për ilustrim të asaj se qka nuk duhet me ndojnë. Ej agents, 
falem derit, falem derit për kontributin të në këtë kaos, ka shtërëndësishme që edhe ne nuk mund të mos e silnim, pa mbarësirë se në formën më artistiket mundshme, ka shë sa kemi ne në dorë edhe mund si të bëjmë në lidhe me një qështje ka shtërëndësishme. Shumë ka uzë rëndësishme edhe e marrë, e kapë gjdo mundësi që mi për për me kontributi shkanë këtë drejtën. Tani, ne nuk kemi mbaruar me kaosën, dhe unë kam enduar të ftoj për këtë pjes një nga ato artiste, ose mund të themi artiste në vetme që në konceptin tim dhe besoj jo vetëm timin e mishëron në të gjithë kauzën, e mishëron fuqin e femrës dhe femrën në të vërtet. Ajo është një femrën shumë e fuqishme dhe nuk ka nevoj të athot këtë gjën, nuk ka nevoj të athot me zërin e saj, me konceptin e saj mbi të gjithën, por edhe me artin e saj sepse ajo mjafton të shikoni edhe mjafton të emirëmi në saj, është e sigur që në mëndje do të vi një femër e fuqishme dhe një femër fire. është Kleoniki dhe Liorgi. Kleoniki t'i ullu këtu, do t'ulemi të dyja këtu, gencin do t'a kemi pak më figurant në këtë pjesë, edhe Kleoniki ka sielë edhe një, qëfar është kjo gjoja? është incense, aromatizues, edhe sielë pak atmosferë të të zgjën pak ato sensorët. Edhe pastron e mbush ambientin me energjit mirë të ndezun? Yes. Dhe po e ndezun, më vjen shumë kejsh... Sikur të kishim dhe dhe një qëri, për akoma më shumë atmosferë, për s'ka problem. Po më vjen shumë kejsh atë nga shtëpia, nuk mund të ndjejnë atmosferën edhe me aromë që do të kryojë këtu. Tani, besoj, e ke ndjekur qëfar ndofë në shoqërinë shqiptare. Qëfar ndofë me femrën, qëfar ndofë me... me... me meshkujt, me burat, me gratë, dhe gjithë këtë zhurmën që kryohet në basë një njarje të rëndë, dhe më pas me një hershuet dhe se cili vazhdojnë jetën e vetë. Si të duket, si e percepton ti? Unë jam shumë sensitive, shumë ndjeshme, edhe kur ndodhin gjërat të tila, me të vërtet e ndjej gjithë do gjë, e kam pak të vërstirë të flasë për këta temë, Pse? I imaginoni me ndonë viktimat në me thënë të janë të lidhura në një farë mënyre me ty? Shumë. Shumë. Ok, unë kam përgatitur një pjetësor edhe për të akaluar pak të situatë sepse dua të di... Më falë, dua të themë dhe që ka më falë janë i dhe që po të nërpresë, po... Nuk ka asë një problem. Këtu në Shqipëri është një shoqe imja që është nga Kolumbia që bënë rejki të këtë njerëzit edhe më ka thënë që është një rast shumë konstant që digjon nga femra të ndryshme që i ka ndodhër kjo edhe ndodhë që i thotë vajza mamit vetë që i ka ndodhër edhe mami e ka për turbë dhe i thotë që ti mos jathuj asë një riut këtë dhe duhet i bëjë një thirje vajzave që nuk është fare turp nëse ju ka ndodhur një gjëtë tjilë me të vërtet keni nevoj për ndim edhe kërkojnë një këtë ndim sëpse është e drejta juaj edhe karma do t'i gjëjtë gjithë njerëzit që ju kanë bërë kejsh edhe vetëm vetëm të dini që nuk jeni vetëm në këtë gjë që keni kaluar janë shumë vajzat e tjerë që kanë kaluar të një të një gjë edhe në në publik do me thënë njërës të njohur po thua? po që thjesht nuk mund të shprejnë por të dini që nuk jeni vetëm edhe që ju dërgoj pa fundësish dhe shuri edhe dit thank you qëfar do t'i thosht e kleoniki femrës shqiptare nëse ingrijet zëri nga bashkëshorti se nuk ka bërë darkën dhe janë gjyra që ndodhin në familjet e dhe në realitetin shqiptar. E mi, nëse isha unë aty, nuk do t'i thoja së një gjës, e do t'i, do shkoja direkte të a i do t'a mbysi or something. Ok. Me nërvët e mija, po... Qëfar do t'i thoja? T'i thoja që mos të lejoj asë një person t'i flasë i keqë dhe mos t'a respektoj edhe të 
ti marë të marë i fuqin e vetë mbrapsht nga duart e dikuj tjetër. Qëfar të të tisosht e kleoniki femrës shqiptare, kur shiet me dyshim apo para gjukim edhe kur është në timon? Të ndodhë në njëherë? Unë nuk e japë makinës, po dje isha duke shkuar me vlajnë tim dhe një shakun tim për të studiot e kënga magjike dhe dikush kishtë e blokuar rrugën edhe ato thanë, a duhet i jetë femër. Agenës? Thana të mbrena që ishën me ty? Wow! Dhe me në kjo është koncepti i përgjithshëm, në përgjithshëm. Për shdo gjë që ndohë, thajnë e ka gjithë morën femra. Nëse diqka, për trafikën se flasim. Më unë përvoja ime është i gratë vëzisin më mirë. Absolutisht. Po ndoshta edhe kjo nuk është krejtë e sakt. Nuk e di, sepse edhe kjo e bë një loj dalimi që... Po në përvojën time, në përgjithsi gratë kanë rezultu në jetën time me qenë persona matë përgjeshëm. Edhe unë gjithmonë jam shumë shumë rahat. Kur kemi qenë Vojse e Vëllbenja, shumë shpeshe këmë thonë këtë senë, po të moti se këmë thonë, kësha pas qefë me rifresku. Ka qenë ekipi prodhimit, ka qenë krejt gra. E ka qenë fantastike. Edhe kur në kompani organizim atë mirë, se a i sezon, do me thonë, nuk ka pas asë një grindje, nuk ka pas asë një problem, se nuk zhidhen me dhunë problemet kur gratë e kanë pushtetin. Ska dhunë. Qëfar do t'i thosht e Kleoniki, femrës shqiptare që është shtatzan dhe shumica i urojnë që ta ketë djalë ose të bëhet me një djalë dhe jo me një vajzë? Prapë duhet të them një rast të personit publik, dy personave publik, njëra ishte shtatzane dhe tjetëra kishte shkuar në komentë hajtë i shala djalë. Edhe unë jam të ditur ka i shumë, sepse thash me vetën tima, like, oh my god, jemi në 2021-shën edhe pra... Se do mos do shmërish djalë. Edhe publikisht, kjo gjëtë të ndodhi, me ndoj që... Më falë, sepse nga momenti se si filluam këta intervistën, akuma nuk e kam bledhur vetën edhe nuk... Nuk mundem të me ndoj shumë qartësish në këta momente, po... Do t'i thoj që është bekim, që farë do që të jetë fëmija jotë edhe mos të të interesoj fare se që farë thotë thonë njerëzit edhe të knaj që zotit të ka falur një qënja edhe ti si grua po shkon në një dimension tjetër po merë një shpirt edhe po e siel në fizik edhe po e siel në jetë po edhe në dimensionin fizik do me thënë ti je ura e botës shpirtërore dhe fizika edhe thjesht nuk kam rekullimet madhe se sa kja qëfar do t'i thosht e kleoniki femrës shqiptare kur një mashkull i thujen zemrën edhe kjo mund të ndodhë në njëherë edhe pa dashja po ka shumë femra, ka shumë vajza që e vuajnë shumë thujerjen e zemrës do t'i thoja se se cili person vjen në jetën tate për të të mësuar një mësim edhe është projektim që ne vetë thamë që më ka thyër zemrën. është e vërtet që a i nuk ka përmbushur disa ekspektejshës, pritëshmëri që ti ke pasur, por si do që të ketë ardhur situata, duhet jemi mirë njohës për njëriu që të ka ardhur në jetë dhe të vazhdo shjetën tatë, ndoshtë të nuk është e letë, por në të njëtën ko nuk është fare e bukur që të flesë shkejqë për personin që ke ndarë ditë qka. Qëfar do t'i thoshe këtë herë një mashkulli shqiptar, nësa i do të thoshte ty, apo një vajzë tjetër, një femre tjetër, mos vish gjëra të shkurtra? Fuck off. Ok, super përgjigje. Qëfar do t'i thoshe një vajzë shqiptare, kushe që ajo vuan pa barazin në punë? Mendoj që neve e gjejmë vetë në situata që reflektojnë bësimet tona, kështu që jam e sigur që do mund të të egziston të një opcion tjetër për atë vajzën dhe të kërkoj për atë që meriton vërtet, sepse egziston diku. Qëfar do t'i thoje femrën shqiptare, kushe që nuk kam bështetje, po është e vetme në rrugën e saj, pam vërsisht në qëfar rethane dhe në qëfar momentit i jetës mund të ndodhet ajo. Ku t'a gjejmë bështetjen? Ku t'a kërkoj? të brënda vetës vetë se cili person jashtë është një shtes por në bështetja me madhe dhe gjithmon është vetja jote shpirti jote nëse beson në zotë zotë nëse beson në diçka tjetër ajo diçka tjetër por 
besoj se është shumë e rëndësishme që të mari se cili person, aqë më te për kur gjendet në momentet të tila, të gjej ko, të rritë të reflektoj me vetën e vetë, dhe të gjej fuqin brënda vetës, të lutet, të meditoj dhe të mari fërmarje dhe gjdo gjë është gjë gjithë kosë në rjeth shmëri, do ndryshoj dhe kjo situatë, dhe me thënë nuk është për gjithë monë në atë vëndë që është. Qëfar do t'i thoje një gruaj e shqiptare që nuk ndahet nga bashkëshorti vetëm për hatër të fmive? Të thoje se fmit po marin këtë shëmbull që ti po jep, djali jot po shikon se si trajtohet një femër nëse ti vazhdo në deri në atë lidhja dhe vajza jote po po tregon dhe vajza jote po shikon se si duhet trajtuar nga mashkull i vetë kështu që ti duhet të jeshë shëmbulli për fëmit tuaj dhe jo të rish në një harmoni falco Qëfar duhet i thoje femrës shqiptare që ka gjelozi për femrat e tjera? Do të thoje se është kultura e tjilë që të ka bërë të mendosh njerëzit si kur janë jashtë vetë e state por në fund të fundit të gjithë jemi një, unë besoj të ligji i unitetit edhe shpresoj që ta duash vërtet vetën që të duash vërtet femrat e tjera, sëpse ti kur e do vetën tate, i do gjithë njerëzit, po aqë më te për femrat që ti e di, po kalojnë të njëtë në gjësi ty. Dekord, për qëfar duhet i kërkojmë më shumë falje femrës shqiptare, si pas teja? Për të gjitha gjërat, Mendoj që është një kultur shumë patriarkale edhe është e vështirë që të lindësh në këtë vënd si një vajzë edhe të rritësh si një vajzë, por dua vërtet të dini se keni një fëqi mbi natyrshme edhe thjeshtë ju dua dhe më falni për të gjithë gjërat që keni kaluar, që mund të fillojmë dhe të jenë lista shumë shumë e madhe. Dhe ata që nuk e kua kanë thënë ndoshta më falë me zëtë lartë, duhet me ndojmë që në një moment jetës duhet a kenë me nduar. Kleonike ka një shpjegim pëse po delë në si përfashe, si pas besimit të saj, si pas ati ligjit të unitetit edhe gjitha tyre gjërave në të cilat ajo beson, pëse po delë tani në si përfashe? Thjesht mendoj që gjërat në tokë po ndryshojnë nga ana energjike pikse pari dhe pas taj gjithdo gjërë reflektojt në fizikë kështu që bota është energji femërore toka si tokë mund të janë edhe tokë të tjerë në planet të tjerë në univers që mund të janë më mashkullor po toka për shumë marsi për eksempl, është më shkullor si energjik. Edhe toka është mbytur, është mbytur, është mbytur, edhe tani ka shpërthyër, edhe po e ri, si të them... Ri dimensionon energjin. Pikërish, po e ri në gjallë atë fuqin e vetë, sepse ka dhënë, ka dhënë, ka dhënë, edhe vetëm është typur. Edhe tani kjo gjëtë po fillon edhe për reflektojt në në artë, në gjërat që pëndodhin, në femrat ndryshme që po ngrije në pozita shumë të larta që nuk i është lejuar më përpara. Ka shumë lëvizje, në me thonë mi tu që po përshin që botën. Qysh për definon qa është e energji femrore ose mashkullore? Me thonë, kënë nëse e marim tokën dhe marsin, marsin që mashkullore toka femrore, a është përshakt farës, ujit, apo është diska më spiritu. A mund është me elaboru pak, se po më intereson... Pse është toka energji femrore pa? Okej, so për shumë, toka është shumë giving, e kuptonë dhe më thënë është shumë... Dhënëse. Për dhënëse dhe më thënë ka farë që mbillët edhe del jetëa. Po, është ka jetë. është nurturing, të shëron, dhe më thënë të rinë në natyrë shëroesh, nga të gjitha aspektet, është shumë receptive. You know what, nuk mund të të shpjegoj me fjalë në këto momente. Më duke të se kuptohë. Më përqen. Edhe jo rastësisht e ke kuptuar. Por, besimi, ose të pakten aty ku beson, ato qëfar beson të leoniki, 
thot që brënda një qënje njërzore janë të dy aspekte, dhe aspekti mashkullor dhe aspekti femëror. Disa njërës mund të kenë në balancë, disa mund të kenë një anë më të fort, një anë më të butë. Ari ndot të asho është të këne, cilën anë kemi më të zhvilluar, femërorën apo mashkullorën, të gencit, të kunë, të njërës të tjerë? Të endri. Të endri. Të endri. Mund të ndodhi në mënyrë spontane, që për shumë po të ri pak ko me ty, unë do të themë, përdor shumë shumë të këtë antë vetë state, por është edhe me fazët të jetës, dhe me thënë mundet në një fazë të jetës state ti të duesh të përdorsh shumë nga energjie jote mashkullore, si për shumë unë kur kryoj një këngë, jam në energjin time femërore, por kur unë jam duke organizuar të gjithë, si do dalik lipi datën, njerëzi që do vinë, gjithë procesi, gjithë procesin e, e, si quet e materializimit të asaj gjëje, atere unë jam të energjime mashkullore. Kështu që varet edhe nga momenti në të cilin ti ndodhesh. Po, po që jam njërës që e kanë shumë më të si quet, më e bukra është balancimi, normalisht që ti të jesh një njëri balancuar me të dyja anët, sepse ti mund të kesh edhe energji mashkullore që është distorted, dhe me thënë që është disfunksionale, ose energji femërore disfunksionale, nuk janë gjithmonë që janë të mira të dyja. E kuptoj, dhe procesi vështirë duhet jesh brënda kësaj filozofie që të arishtë të kuptosh qartë atë të qfarë Kleonit i thotë, Ti këthemi këngës, femër fire, si është pritur, dhe si e ndjenë ti që e ka përmbushur misionin kjo këngë? Okej, atere, e kam thënë dhe më përpara këtë që unë kërë bëjë një këngë përdor shumë shërim brënda një këngë, edhe se cilja këngë e imea ka një shërim tjetër. Kjo, të kjo këngë ka qënë shumë një shërim që mua më duaj vërtetë edhe kam qënë duke kaluar shumë momente depresive gjatë kryimit të këngës, gjatë realizimit e tjera, sepse po është si kur e ka marrë të gjithë kolektivin femëror si për si supeve të mija, edhe që kur ka filluar kjo kënga, unë kam kaluar për thujse të gjithë gjërat që kalon një femër, të gjithë momentet që ajon djetë e pa fuqishme dhe nga momenti që unë jam djerë fuqishme dhe kam filluar këtë proces, pastaj kam djerë vëtë pa fuqi, pa fuqi, pa fuqi, pa fuqi, right? Edhe të një jam prap duke... E rimar fuqin. E rimar. Por është alkemi, ma kuptonë është alkemi që unë e kam marë edhe po e... E shëroj me vetën tima... Po e procesoj, po. Pikërish, po e procesoj me vetën tima dhe po e ndaj të njerëzit. Shumë njerëz e kanë pritur shumë mirë, janë e kanë kuptuar mesajin, kanë qënë supertues e tjera, ka marë pa fundësisht mesaje për Eurovision, të lutëm në përfajson në Eurovision, kjo është këmë Eurovision. Po, ka qënë dhe periuda e Eurovisionit tani prandaj. Po, ka pas edhe njerës normalisht që nuk e kanë kapacitetit për të futur thell në diçka, nuk i gjykoj, po, jam mirë njose, për në të njëtën ko jam e lodhur, emocionalisht dhe shpirëtërisht, jo fizikisht edhe mëndërisht. Jam e lodhur emocionalisht dhe shpirëtërisht edhe dua thjesht të iki, jo në i da. Do i kësh? Po, dua thjesht të iki. Mendoj që basë femër fire e kam përmbushur një mision që duhet të bëja këto muaj që isha në Shqipëri dhe mendoj që duhet t'i hap kratë e mija në diçka tjetër që mua më kupton shumë shumë edhe që mund të më përqafojnë shumë shumë për atë që unë japë, sepse të them të vërtetë nuk dheri tani në Shqipëri kam dhjerë si kur kam dhënë, kam dhënë, kam dhënë, kam dhënë, dheri në atë pikë që... Tani ke nevoj të rrimë bushesh për sëri? O, tani kam nevoj që të marë dhe ndoshta nuk është vëndi im që unë do marë këtu. Ku do të marësh? Ja, Shqipëris normalisht, nuk duat, dhe më thënë, janë disa plane që po kryojnë, por nuk duat t'i themë, sepse jo për sy të kejsh atjera, thjesht, më pëlqen të një, kam suar, gjëtë këti, kësaj periude, kam suar që kur ti po kryojnë një planër si një bebe, dhe ti do atë të mbrosh nga të gjithë gjyra. Edhe një bebe jo rastësisht është e mbyllur dhe asë kush nuk mund të asho dhe në momentin që lindë. Dhe shumë interesante kjo. Edhe prandaj unë po mendoj, okej, 
do të ndaj vetëm me pak njërës që e di shumë mirë që duan më të mirën për mua edhe të pasaj të gjithë të tjerë do të shikojnë dhe është akoma më e bukur kër njërëzit jeshë e shikojnë ditë qka se sa ti ti kesh përgatitur të thash që është surprizu e sa kisha dhe drejtë Ta një do të adhëgjosh si këndon Me Femur Fire Ne do të ambyllim këtë pjesë të programit Edhe besoj është himni më i mirë Për të përmbyllur gjithë këtë qëndrim Që në sot në program Donim, të mbanim Me vedije të plot Për gjithë shka ka ndodhur Ndof dhe me shumë gjasa Edhe do të ndof në të ardhme në Shqipri Kleo, Niki de Liorgi dhe simpatiko band Me Femur Fire Thank you, falem dejt Shumë falem dejt Ullja e femrës ka tuar botën afrës katrimit. Tani ka ardhur kohën dryshimit. Thank you. Swa 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 swa